Nyomán előre beírtam itt egy táblázatot, elkészítettem. Nézzük meg, hogy a vonalkázok is be. Bejelölöm. Jó klik, cellaformázás, ismeret a szegély. Körül egy kicsit vastagabbra veszem, illetve belülről inkább ilyenre veszem, a vékonyabbra. Így és le a kézem. Ha szeretném, hogy ez itt eltűnjön, hogy erre nincsen szükség, akkor ezt meg tudom változtatni. Most ez így, illetve itt is megtesszük erre, és már meg is van oszlopokat, azokat beszínezem például. betűknek a színeit is megváltoztatom, legyen itt ez fehér, ezek a betűk legyenek vastagabban, szével dölt be, a nevek is itt dölt be, legyenek vastagon széve. <kül> itt pedig a kiinduló számok, a darabszámnál még itt még lesz az egy oszlop részt is, Bevonalkázom vastagabban így. Azért van szükségünk ezek az egységre, mert mint amikor a bódba is úgy elmegyünk, akkor ugye, hogyha veszünk egy termékből többet, azt úgy kapjuk meg az összeget, hogy ugye van egy egységár, és beszorozzuk annyival, ahány terméket veszünk abból, ahány darabot veszünk abból a termékből. Itt is megtörténik ez. E, mint ahogy ugye mondtam, ugye be kell szoroznunk, tehát az első dolgunk az, ami bejelök, az az egyenlőséggel, majd mit, mivel ezt szorzom ezzel, és ugyanígy menjünk tovább. kimaradt a szorzás. És ugyanezt megcsinálom mindegyik további eh, oszlopba is. <kül> Jó, most pedig megcsináltam ugye, hogy mindegyik képletet, a véges szeget ugye úgy tudjuk megkapni, hogy összeadjuk az értékeket. Egyenlőség ez, az ez, az ez. Ez nekünk megfelel, nekünk ne többször ezt tehát írogatnunk, ugye, hogy egyenként elég, hogyha itt a kis tégla vagy kockára rákatintunk, bal klikkel húzzuk a lefelé, és ő ki fogja számolni, hogy melyik, mennyibe kerül egyenként, ugye, hogy a, tej, a költség összességet vagy úgy kapjuk meg, hogy összeadjuk, tehát egyenként, vagy pedig beírjuk azt, hogy szum, vagy itt is akár lehet ez a szum. Szum, Egyenlő, és ez, és mint ahogy mondtam már az előző videókban, hogy a kettős pont az nem az osztásnak a, a jele, hanem túl től, tehát melyik e, pozíciótól, melyik pozícióig. Tehát a kezdetünk a pozíciónak az a H3-as, és a vége, a kettős pont, és a vége, az pedig 
a H6-os lesz, és ezt be a záróját. És mivel úgy magyarul van, így fogja megérteni, tehát nem sok, hanem szó. Jó, átlagot is ki tudok számolni, amit még előzőleg elfelejtem mondani még, hogy itten ki tudjuk szedni a, a legtöbb függvényeket, tehát akár az átlagot is. Hogy F2-vel tudunk a sorok között, tehát hogyha nem akarjuk kitalálni mindet, akkor az F2-t megnyomjuk, és tudunk változtatni a dolgokon. Tehát így akkor nem kell kitalálnunk az egész, az egész téglapot. Egyenlőség, azt írjuk be, hogy átlag. Ez kijelöltőtől, már rögtön megadja, és ez zárója bezárva. De átlagosan 1501 dinárt költöttek. Hogyha pénzemet szeretnénk beállítani, azt úgy állítsuk be, hogy ugye kijelöljük, és itt ugye kiválasztjuk a pénzemet, például itt magyar forintba legyen beállítva. Bármelyiket meg tudjuk ezt így csinálni bármelyik pénznemre. Nem kell pánikba esni, hogy ilyen kettős keresztet látunk. Ilyenkor jelzi a rendszer nekünk, hogy nem elég széles az oszlopunk, és meg kell egy kicsit nagyítanunk. És itt is ugyanaz történik. A pénznemek maga változtatása úgy történik, tehát bejelöljük, amit akarunk. Oszlopot vagy sort, téglalapot, és számoknál rámegyünk a pénznemre, és itt van millió egy pénznem beállítás. Kiválasztjuk a tizedes veszőt, és akár tudjuk nevelni, és így kapjuk meg az összeget, és a kért ö, dolgot mi esetünkben. Jó, történik olyan is, hogy hát nincsen szükségünk ezekre, hogy a darab is, hogy látszódjon, csak már a végeszeg, ezt úgy tudjuk elérni, rákatintunk az oszlopra balra, majd pedig jobb klik, és itt van ez az elrejtés, vagy hide angolul, ilyenkor csak látjuk a végeszegeket, Ittem pedig látható, hogy el vannak rejtve oszlopok, ezt úgy tudjuk előhozni, hogy felfedjük, vagy pedig unhide.